ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധാപസ്റ്റ് ക്യാമ്പിലെ ഒരു ഫേമസ് ട്രാപ്പ് പരിചയപ്പെടാം ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു മറ്റു ട്രിക്കാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ട്രാപ്പായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ ബുദ്ധാപസ്റ്റ് ഡിഫൻസിലെ ഫേമസ് ഗെയിനിങ് ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കടന്നാലോ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് പോൺ ഡി ഫോർ കളിക്കും ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് എഫ് സിക്സ് കളിക്കുക വൈറ്റ് കോമൺ മൂവായ സി ഫോർ കളിക്കും ഉടൻ ബ്ലാക്ക് പോൺ ഇ ഫൈവ് കളിച്ചൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക വൈറ്റിന് ഇ ഫൈവ് പോണിനെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയെടുത്തേക്കാം വൈറ്റ് പോണിനെ വെട്ടിയാൽ നൈറ്റിനെ ജി ഫോറിൽ കളിച്ച് ഇ ഫൈവ് പോണിനെ ത്രെട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെയാണ് ബുദ്ധാപസ്റ്റ് ഗ്യാമ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഫൈവ് പോണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് നൈറ്റ് എഫ് ത്രീ കളിക്കും ഈ പൊസിഷനിൽ ഇ ഫൈവ് പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്ലാക്ക് ഡി സെവനോ നൈറ്റ് സി സിക്സോ കളിക്കാം നൈറ്റ് സി സിക്സ് കളിച്ചാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോണിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ഇറക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് പീസുകളും ഇ ഫൈവ് പോണിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബി വൺ നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും നൈറ്റ് സി ത്രീ കളിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കളിയല്ല ബിഷപ്പ് നൈറ്റിനെ വെട്ടിയാൽ പോണിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വെട്ടുകയും വൈറ്റിന്റെ പോൺ സിക്സ് തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ പൊസിഷനിൽ നൈറ്റ് ഡി ടുവിലാണ് കളിക്കുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്യൂൺ ഡി സെവനിൽ കളിച്ച് സി ഫൈവ് പോണിനെ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുക ഈ പൊസിഷനിൽ ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ബി ഫോറിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുന്നതിനായി വൈറ്റ് പോൺ എ ത്രീ കളിച്ചേക്കാം ബിഷപ്പ് എ ഫൈവിലേക്ക് കളിച്ചാൽ ബിഷപ്പ് ട്രാപ്പിലാകും സോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ നെവറാക്കി ജി ഫോർ നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ഇ ഫൈവ് പോണിനെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഈ പൊസിഷനിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും ബിഷപ്പിനെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയെടുത്തേക്കാം എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് അടുത്തതായി നൈറ്റ് ഡി ത്രീ കളിച്ചുകൊണ്ട് വൈറ്റിനെ ചെക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പോൺ പിന്നിങ്ങിലായതിനാൽ നൈറ്റിനെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ചെക്ക് മേറ്റ് ആവുകയും കളി തീരുകയും ചെയ്യും പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ വൈറ്റിന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ കളി തീരുമെന്ന് അപ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിയെടുക്കില്ല പകരം നൈറ്റിനെ വെട്ടിയെടുക്കും ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വെട്ടിയെടുക്കും ഈ പൊസിഷനിൽ വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിയെടുക്കില്ല കാരണം ഈ പൊസിഷനിലും നൈറ്റ് ഇത്തിരി കളിച്ചാൽ ചെക്ക് മേറ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ട് അടുത്ത നൈറ്റിനെയും വെട്ടിയെടുക്കും ശേഷം ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള നൈറ്റിനെ വെട്ടി ചെക്ക് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ ബ്ലാക്ക് ക്യൂനെ കൊണ്ട് വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ പീസുകളാണ് ഉള്ളത് വൈറ്റിന് ട്രാപ്പുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു ഇരു കളിക്കാർക്കും ഈക്വൽ ഗെയിമാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ ഉള്ളത് പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ പോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്ലാക്ക് പോൺ ഡി സിക്സ് ആണ് കളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വൈറ്റ് പോണിനെ വെട്ടിയെടുക്കും ഉടൻ ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വെട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറ്റാക്കിംഗ് പൊസിഷനിലുള്ള നൈറ്റിനെ ഓടിക്കുന്നതിനായി വൈറ്റ് എച്ച് ത്രീ കളിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റിന് വീണ്ടും സർപ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് എഫ് ടു പോണിനെ വിട്ടിയെടുക്കുക ക്യൂനും റോക്കിനുമുള്ള ഡബിൾ അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ കൊണ്ട് നൈറ്റിനെ വെട്ടിയെടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല അടുത്തതായി ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ജി ത്രീ കളിച്ചുകൊണ്ട് ചെക്ക് കൊടുത്ത് വൈറ്റ് ക്യൂനെ ട്രാപ്പിലാക്കുകയാണ് വൈറ്റിന് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിയെടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ശേഷം ബ്ലാക്ക് ക്യൂനെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഈ പൊസിഷനിൽ ബ്ലാക്കിന് എക്സ്ട്രാ ക്യൂൻ ഉള്ളതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കളി ജയിക്കാൻ കഴിയും പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ ബ്ലാക്ക് ഇ ഫൈ കളിച്ചപ്പോൾ വൈറ്റ് പോൺ വെട്ടിയെടുക്കാതെ മുന്നിലേക്കാണ് കളിച്ചത് എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മറ്റൊരു ക്രിഡലിൻ ട്രിക്ക് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ട് സി ഫൈ കളിക്കുക വൈറ്റ് ഇവിടെ അധിക പേരും ജി ഫൈവ് കളിച്ച് നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ക്യൂനെതിരെ പിൻ ചെയ്യ
പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ വൈറ്റിന് മനസ്സിലായി ക്യൂനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബിഷപ്പിനെ ക്യൂനിൽ നിന്നും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ചെക്ക് മേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഈ ത്രീയിൽ കളിക്കും എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ വിട്ടിയെടുക്കുകയും വൈറ്റ് തിരിച്ചു വിട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി ബ്ലാക്ക് ക്യൂനെ കൊണ്ട് എച്ച് ഫോറിൽ ചെക്ക് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് പോണിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ എന്നാൽ പോണിനെ നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കും ഇവിടെ റോക്കിനെ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റ് നൈറ്റിനെ വെട്ടിയെടുക്കില്ല എന്നാൽ വൈറ്റ് നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ക്യൂനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ക്യൂനെ പിന്നിലേക്ക് കളിക്കുക ഇപ്പോഴും നൈറ്റിനെ വൈറ്റ് വെട്ടിയെടുക്കില്ല റൂക്കിനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അവസരത്തിൽ വൈറ്റ് റൂക്കിനെ ജീവനിൽ കളിച്ചാൽ നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഈ പൊസിഷനിൽ ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ബ്ലാക്കിന്റെ അടുത്ത് എക്സ്ട്രാ പോണുണ്ട് അറ്റാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ വിന്നിങ് പൊസിഷനിലുമാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് കൈനിങ്ങൻ ട്രാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പുതിയ ട്രിക്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം